小白测评微信公众号现已上线机型数据库功能，每台新机的详细测评视频，如果你等不及，可以在这里先快速的查看机器的续航、发热、性能、帧率等等核心参数，并且还能看到这台机器单项数据的排名情况。小白在买到机器后，会在公众号第一时间更新他们的实测数据，以方便大家查询参考。小白测评数据库，做你的实时选机数据助手，赶紧扫码上车。哈喽，大家好，欢迎收看这一期的小白测评，我是王九。今天这一期视频为大家带来的同样是最近应该说是最热的一台机器啊，因为二十八号三厂发布会撞车，一加五 T、荣耀 V 十，还有三六零的 N 六 Pro。那么关注度最高的应该就是荣耀 V 十。呃，从之前的各种爆料上啊，保持的比较神秘。还有就是这台手机发布之后的前置指纹。这个也是在十八比九全面屏整个的大情况下，应该算是对最后传统的一点坚持。另外还有我个人的一个小疑问，就是荣耀九跟荣耀 V 系列它的这个定位或者说是差别吧。这次的荣耀 V 十呢，还有就是麒麟九七零的加持了啊，十八比九 LCD 的屏幕，前置的指纹识别，这些点听上去好像都还不错，因为后置指纹识别这个十八比九大家可能都有点够了啊。那么这期视频就跟大家聊一聊荣耀 V 十实际体验到底怎么样。这期视频我们也会加入近期一些比较热的全面屏手机，是 Almost 的啊，不客观真体验。小白测评荣耀 V 十马上开始。在如今这个时间节点上，如果不做十八 B 九的全屏，都不敢叫做七连机了。荣耀呢也不甘寂寞，最后一个季度来了这个 V 十，外观上看的其实就是全面屏，但是是前置指纹识别。在全面屏大行其道的时候，厂商们多是把指纹识别都放在了后面，包括后置指纹不 work 的一家手机，呃，苹果呢更是直接砍掉了自己带红的指纹识别，而 V 十呢是正面的啊。虽然说下巴要比其他手机宽一些，但是呃在屏下指纹识别到来之前，也算是一个很好的过渡吧。再加上手机不太宽，正常的卧姿情况下解锁呢也不会有什么头重脚轻的感觉，还是比较自然的。这一点上可以说是一个加分项。正面屏幕 5.9 寸 LCD，LCD LCD 的屏幕在大面积都是 OLED 屏的时候确实有点少见啊。四个角呢做了圆弧的处理，在视觉上呢相对于 Mate 十 Pro 显得更窄一些。括弧 V 十和 Mate 十 Pro 的整体机器的宽度是基本相同的。在额头和下巴的宽度上都要比 Mate 十 Pro 的要宽一些，不过亮屏之后的视觉冲击力还算可以。但是我们手里的这台屏幕呢是有些偏绿的。转到背面呢，就是被大家吐槽比较多的这次的双摄啊，确实突出了很多，硬生生的突出了一大块，而且是垂直凸起。要知道之前荣耀九可是给做平了的，整个双摄造型呢跟七叉有异曲同工之妙。发布会上的时候是拿到了小黄人的授权啊，仔细端详一下，确实是像一双眼睛在看着你，但是你却和我说这是什么大眼萌设计。好吧，亮出你的刀，保证不打死你。背部采用金属材质，有这个磨砂的处理，也导致这个手机有点像怀着屁时，并没有采用时下流行的玻璃材质。摩擦摩擦，加加光滑点一三摩擦。上下两条穹顶式的天线颜色更深了一些，还是比较明显的，没有很好的隐藏在一起。按键方面呢，做工还是不错的，没有明显的松动。在电源键上呢，也做了花纹的处理，底部保留了三点五的耳机孔，不过孔位没有居中，这应该是内部堆叠上的一些妥协。强迫症患者要多担待一些了。性能方面，这次也是荣耀 V 十的一个主打，就是搭载了麒麟的九七零芯片。哎，这个芯片大家都不陌生了。V 十这次也把 AI 智能啊作为主要的宣传点，这个我们一会儿再聊。我们手里这台是六加一百二十八的顶配版本，先看看它的理论跑分如何，与发布会装车的一加五 T， 还有 Mate 十 Pro 和荣耀九一起来对比一下。从跑分上 ，V 十的各个成绩呢与 Mate 十 Pro 相差不多啊，相对于荣耀九呢，在分数上就有大幅提升了。不过 GPU 呢还是不如骁龙的八三五。大家最关心的荣耀 V 十是 UFS。还是 EMMC， 之前的荣耀九可全是 EMMC 啊！啊，这里测试结果八百四十一兆每秒已经有答案了。但是要多说一句，一加五 T 的跑分呢不太稳定，在一加五 T 的视频中也和大家说了啊，有时候达到十八万多是比较正常的，但是呢，有的时候又十五万多啊，调教上还是不太稳定。王者荣耀截至我们录制已经适配了高帧模式，发布会上赵总说全程不会低于五十七帧，大家听听就好了。经过我们的实测，一直没有稳定在五十七帧的时候，游戏的整体流畅度还可以，毕竟是旗舰级处理器嘛。最低帧率呢到了四十一帧左右，但是 V 十对于九七零的温控调教还是不错的，最高温度四十二点一度，这个成绩在我们的数据库中排到了中等偏上了。
。再看一下大型三 D 游戏《崩坏三》，普通场景中能稳定在五十帧左右，不过在复杂场景下呢，就会掉到三十五帧，帧率呢是比较低的啊。不过没有特别明显那种卡顿感啊，看来在 GPU 上呢还是吃了亏。我们再来看一下时下最火的吃鸡游戏，在这儿我们选的是《荒野行动》。开启高帧率模式后，在游戏准备和跳伞的时候，基本能稳定在五十八帧左右，毕竟没什么动作嘛。但是开启游戏之后落地啊，就可以看到帧率直线下降，全程基本在三十帧左右徘徊，画面也是很不流畅，更有几次掉到了二十几帧。对于我这种从来没有吃过鸡的新手，这简直就是增加了物理级的难度啊！反观一加五 T， 让我有点意外啊。本来八三五的 GPU 呢，理论上要更好一些，从开伞之后帧率就瞬间。掉到了三十多帧，在游戏中呢更是从来没上过三十帧，让我一度怀疑我有没有开高帧率模式，看来是不能让我愉快的吃鸡了。在微博、淘宝的帧率测试中，两款软件应用效果呢都比较良好。微博呢肯定要比淘宝流畅一些了，这个原因大家都知道。这些软件在运行的时候都没有出现锁盒的情况。测试结果，微博全程稳定在五十帧以上，淘宝帧率呢就波动比较大了，会掉到四十帧左右。不过连续滑动时呢也能稳定在五十五帧以上。在我们的特色二十款应用的打开测试中，荣耀卫视整体表现还是比较流畅的。两轮打开总共耗时三分十三秒，一共杀死了五个后台，这个就比较多啊。在我们的数据库中呢，排名有些靠后了。相比于同处理器的 Mate 十 Pro 呢，要慢上一些。随着后期的更新呢，希望得到改善。但是这颗九七零的总体调教呢，和 Mate 十 Pro 呢相差不太大。目前存在呢，应该说是适配优化上的问题，尤其是在温控阈值上是调的比较低的，比 Mate 十上面要好上不少。续航方面，这次荣耀 V 十是三千七百五十毫升的电池，在同尺寸的屏幕下，这个电池容量算是比较大的了。同时配备了与 Mate 十 Pro 相同的最高二十二点五瓦的充电器，但是实际测试中呢，这个快充好像是不知道怎么。一直积不活啊，这个一直保持在十四瓦左右，半小时充电百分之四十四，一个小时百分之七十六，充满需要一百零九分钟。括弧强调一下是三千七百五十毫安时的电池啊，在数据库中排名中等偏下的位置。在三小时的重度续航测试中，一小时王者荣耀百分之十六，七二零 P 在线视频百分之八，一小时微博淘宝百分之十一，总功耗电百分之三十五，这个成绩还是不错的。在我们的续航数据库中，与 Mate 十 Pro 并列第二名。通过上面这几个测试呢，可以进一步印证 V 十的性能调教呢和 Mi 十 Pro 基本是差不多的，没有过于激进，温控阈值调的比较低，没有明显的短板，在日常使用中呢没有什么灵异事件的发生，中规中矩还是比较稳定的。但是在大型 3D 游戏方面，找8三五还是有明显差别。相机方面 ，V 十的后置参数 1,600 万彩色加上 2,000 万的黑白，两颗摄像头光圈呢都是 f 1 8没有配备光学防抖，这个可是旗舰机啊。前置摄像头 1,300 万光圈 f。负二点零，在参数上看呢还是不错。相对于 Mate 十 Pro 呢，在理论的像素上啊是提升比较多的。不过后置双摄的光圈呢就要小了一些。那我们就来与 Mate 十 Pro 一加五 T 来对比一下，看看实际的成像效果如何。当然还有荣耀九了，就看看有多少提升。白天的这几张张一加五 T 上方的玻璃曝光处理的最好，不过在气球部分呢明显偏暗了。荣耀 V 十呢是色容过曝最为严重的，但是在气球色彩的光感上呢无疑是最好的。荣耀九呢就显得有些平淡了。Mate 十 Pro 色彩上与 V 十基本一致，但是曝光控制要比 V 十要好一些。放大来看 ，V 十的噪点控制的最好，一加五 T 和荣耀九呢都有明显的噪点 ，Mate 十 Pro 的噪点也没有 V 十控制的好。第二组一加五 T 有一些欠曝 ，V 十的整体画面呢是偏黄的，就像是加了一个滤镜。荣耀九曝光正常，看一下炫光 ，Mate 十 Pro 四者中表现最好，但是画面呢有些欠曝 ，V 十出现了严重的彩虹纹，显然是翻车了。放大来看广告牌上的字，一加五 T 最为模糊，荣耀九最清晰 ，V 十和 Mate 十 Pro 在清晰度上基本相同。第三组 V 十虽然色彩是色中最鲜艳的，但是画面太锐了，不如 Mate 十 Pro 的真实。荣耀九呢过曝严重，导致右上角大楼的边缘呢都已经看不清了。放大广告牌上的字 ，V 十太过锐利，导致字体看得不是很清楚。Mate 十 Pro 稍微好一些，这一组一加五 T 最为清晰。下一组荣耀两兄弟和 Mate 十 Pro 画面整体偏暖 ，V 十和 Mate 十 Pro 屋内画面比较暗，应该是测光对象不同所导致的。放大来看左边的字，荣耀 V 十呢导致噪点又是最多的了，比较模糊。荣耀九呢相对好一些 ，Mate 十 Pro。噪点最多，画面就像贴了一层磨砂膜啊。一加五 T 呢，噪点最少，字体也是最清晰的。在白天的表现中，荣耀 V 十无论是曝光还是在色彩的保留上都是比较优秀的，但是在细节的处理上呢就算不上了。总之 ，V 十的整体观感把控比较好，但是更需要一些细节的处理和优化，还是有一些不太稳定，时而翻车。下面来看一下夜景这双大眼萌的表现。第一组有小伙伴肯定说，为什么每期都会这样拍？因为这样很考验相机的色彩还原能力。看一下五角星的标志，一加五 T 完美的。还原了上面的红色，荣耀九呢也不错，但是 V 十
。美式 Pro 呢，虽然不像威仕那么粉，但是在红色的还原上呢，也是不错的。第二组样张，威仕和一加五 T 画面有些过曝，魅视 Pro 和荣耀九控制的不错。放大来看，小朋友身上的字，威仕最为模糊，一加五 T 最为清晰，荣耀九和魅视 Pro 清晰度差不太多，但是荣耀九的画面明显偏冷。最后一组夜景，魅视 Pro 的曝光控制的最好，一加五 T 呢则是过曝严重，尤其是二楼的灯基本上爆成一片了。威仕和荣耀九呢还不错，来看一下参数，四位选手的快门时间都是一致的，魅视 Pro 的 SO 是一百六十，压得很低了，而严重过曝的一加五 T。T 已经到了一千，再看一下右上角的字，魅视 Pro 四者中是最为清晰的，威仕最为模糊，荣耀九也要比一加五 T 好上不少。在夜景的表现中，威仕仗荣耀九呢还是有不少提升的，但是表现呢还是不太稳定，时而翻车，并且在调教上呢没有魅视那么成熟。还有一点就是在威仕拍摄夜景的时候，对焦会有非常明显的拉风箱的情况，用户体验很不好。最后我们再来看一下人像表现如何。第一组这大家都很眼熟了是吧？全村的希望。先来看一下肤色的情况，荣耀九有些过曝。威驰呢有些偏黄了，一加五 T 最为真实，魅驰 Pro 呢有些偏红，虚化效果一加五 T 是四者中虚化最不明显的一个，魅驰 Pro、荣耀九和威驰呢虚化效果都差不太多，魅驰 Pro 表现最好，嗯。大哥就是大哥。第二组样当中，荣耀九呢还是有些过曝，并且把我这个衣服上的蓝色都直接给拍成紫色了。威驰呢有些欠曝，把我拍的这个黑啊，你说你对得起我那百分之三十的女粉吗？放大来看虚化效果，这一组荣耀九出奇的好，竟然没有把眼睛框给虚掉。这一张应该是今年这么多机型中呢表现最好的一个。其他三个威驰的镜框呢虚化掉不少，威驰 Pro 呢则是完全虚掉了。总结一下，威驰在相机参数上给人的感觉提升幅度还是很大的，但是在实际样张上，大家也可以看出时而翻车的情况啊，表现呢很不稳定，曝光上时好时坏，而且对焦这个拉风箱的情况确实让人印象深刻，在细节处理上呢也不是很到位，排不上第一梯队了，在调教和算法上呢还有很大的改善空间。官网说了，小白轻松拍大片可是我怎么就拍不太出来呢？ OK， 又是一期测评视频。老规矩，在咱们的微信公众号“小白测评”后台回复“荣耀微十”这几个关键字，这一期视频的所有相关数据你都可以在那儿随时免费查看，并且也能参与我们的抽奖。这期我们的奖品依旧是来自米家的一套螺丝刀。小白测评微信公众号做你的实时选机数据助手，我们的机型数据库也更新到了 2.0 了，赶紧来看看。系统方面呢，本来是不太准备说的，因为它就是基于安卓 8.0 定制的 EMUI 8.0， 也就是和 Mate 十和 Mate 十 Pro 上的相同的一套，也是吃上奥利奥了啊，值得庆祝的一件事。在这儿呢，我们就要聊了一个发布会上花了大篇幅时间来讲的 AI 的事了。从荣耀去年自己的 Magic 手机，再到荣耀 V 十。AI 人工智能这个概念就被反复的提及。当用过一段时间荣耀 V 十之后，可能是用的时间还不够长吧，还是用的方法不对啊。总之，我真的没有很好的感受到 AI 的存在。在这注意，我说的是没有很好的感受出来啊，并不是丝毫没有感觉出来。之前这么说是因为在使用的过程中 ，AI 人工智能呢确实能带来一些不同的体验，比如说拍照的时候，相机会根据被拍摄的不同场景啊，做出相应的不同算法优化。但是实际提升效果又有多少呢？上边的环节大家也都看到了。另外在这儿呢，再多说一句，屏幕啊，因为今年呢，苹果都换成了 OLED 的屏，导致整个大环境 OLED 的屏啊、A 屏啊特别多，有很多小伙伴呢是天生不太适应 A 屏的啊。我在这说一句，你就不要强迫自己去适应 A 屏了，尤其是对频闪比较敏感的小伙伴。有些小伙伴说这肉眼感觉不出来频闪啊，我也感觉不出来，但是不排除有些小伙伴这个眼睛啊天生火眼金睛，对这方面呢确实比较敏感。如果确实不适应，不要强迫自己受罪啊！老老实实买一个 LCD 屏幕的手机。手机一开售，有很多小伙伴跟我们反映说有脱影的问题。我们实测了一下，在温度低的情况下，确实有一些脱影啊。但这基本也算是 LCD 屏幕的一个特性。我们跑完分，手机温度上来之后啊，脱影这个问题呢，基本也就感觉不到了。人脸识别这一块呢，就没必要太过纠结了。就目前的技术呢，做到秒解肯定是没有问题。然后 V 十呢，跟一加五 T 一样，也是你在拿起手机的时候就已经做好了预判。基本上一亮屏就可以瞬间完成解锁，而且可以快到让你感受不到这个过程。但实际速度上呢，照一加五 T 呢还是有差距。不过也就像五 T 中视频说的，目前安卓阵营的人脸识别呢都是基于这个相机完成的啊，基本上用照片呢都可以给解开。V 十虽然说用照片解开的成功率非常低啊，我们只是在平常使用中呢解开了一次，但是这个安全性呢还是照指纹呢肯定要差了一些。在目前也是一种辅助解锁
方案。总的来说，威神是有点水桶的，没有什么槽点啊，没有明显缺点的手机，但是亮点呢也基本没有。但是这个前置指纹识别是加分项啊，也正是因为它的加入，让威神在众多的全屏手机呢，呃，引起大家的关注。当然了，这也是我们暂时把十八比九的手机全部都称为全屏手机的基础上啊。但是问题呢也不少，比如说这个 AI， 我确实是没有感受到啊。多半这个 AI 呢，现在还是有一些炒作概念的嫌疑。其实 Mate 十 Pro 呢，我也没怎么感觉到。购买建议上呢，如果你喜欢全屏屏，但是痛恨后置指纹识别，那么 V 十呢是个不错的选择。但是你想体验所谓的那么高深的 AI 技术呢？那么这台手机起码在现在这个状态下，不能带给你与其他手机不同的体验。还有就是相机方面的问题，希望后期更新赶紧解决。两台机器都填之后呢，首先在定位上啊，我个人的感觉应该就是，然后 V 系列一直就和小米 Mix 系列那个是差不多的，做一些新技术的探索啊。而荣耀9啊，就是以品牌命名的，比如说下一代就是荣耀10了，就是担当走量。但是呢，两台手机的定位上呢，也有一点儿。呃，可以说重合吧，就是都是比较年轻，都是比较呃时尚的这个定位。但是从调教的成熟度上，呃，就和一加五和一加五 T， 呃，小米六和小米 Mix 二是一样的、呃。相机方面，尤其是啊，荣耀九呢，明显要比荣耀 V 十在调教上要更成熟一些。荣耀 V 十呢，可能外部加持的，比如说十八比九的屏幕啊，或者说九七零啊这些的硬件性的加持比较多，但是实际软件调教上呢，可能花的时间，我觉得荣耀九是更多一些，起码在。给我的实际的使用体验上是这个样子的，但是不管怎么样，十八比九的全屏大潮已经来了。虽然说这个可能改变并不大，或者说只是增加了一些视觉上的差异，但是都是向前进步的。如果现在我再用那个荣耀九，或者说再用一加五跟一加五 T 的区别，或者说小米 X 跟小米六的区别。确实就有点回不去了啊！好了，这一期的荣耀 V 十呢，看着还是非常不错的，但是这个问题呢，确实也有一些，尤其是在 AI 上这个提出来的那些什么发布会上，花了大篇幅时间讲啊，实际体验上感觉真的没有什么。呃，你能感觉到的地方吧，就这样说。OK， 呃，这期视频就先和大家聊到这儿。活动呢还是老规矩，关注咱们的微信公众号“小白测评”，后台回复“荣耀 V 十”这个关键字，不光能查看这期视频的所有相关数据，还有我们数据库会随时更新。呃、我们也会抽出两个小伙伴，送出米家的这一套螺丝刀。嗯、呃，这个还是做的。非常精致的啊！这个一个是在微信公众号回复“荣耀微时送”，还有就是在我们的新浪微博艾特小白 MTX 转发这期视频的置顶微博，随便艾特你的好友，也会送出一个米家的这一套螺丝刀。我觉得是吧？理工宅男必备这个螺丝刀一套。对视频有什么建议之一提问，欢迎大家关注我们的新浪微博艾特小白 MTX， 直接评论或者是私信就可以了。不客观，这点小白测评，我们下期视频再见，拜拜。OK， 这一期的小花絮部分呢，跟大家聊一聊我们微信公众号的一个数据库。我们上线呢已经有一个月的时间了吧？呃，有一些小问题，大家一直在问，就比如说这个数据库的更新上面。这更新上呢，就是我们这个拿到机器之后，买到机器之后，然后测试出来会第一时间更新。它这个数据更新速度可能比我们视频要早一些。比如说视频你还需要剪辑啊，还需要现在这样再录制啊，再上传啊，可能需要好几天的时间。但是这个数据，这个五个核心的数据，大家可以自己去看啊。比如说发热什么的，帧率什么的，我们会第一时间啊更新到里面，测试出来就当天就可以更新上去。所以说速度是最快的。还有就是在更新的这个频率上面，就比如一些小伙伴说这个系统的版本更新上，这个我们确实是积极的吸纳小伙伴们的意见啊，就尽量完善这个数据库。但是呢，我们也不可能就是它更新一个版本，我们就给它重新测一遍，更新一个版本就重新测一遍。那个小版本上呢，我们就不再更新了。然后呃，就是在大版本，比如说在这个比较大的更新的时候，我们会再重新测一遍，重新更新一下我们数据库。我们数据库这个头条呢是总榜，后边有一个小时间啊，比如说现在啊录制的时候，我们是更新到了十二月一号
啊，所以说，呃，大家可以看这个时间，比如说之前发布的机器啊，基本上都会有。还有就是有一些数据可能不太完善，就是因为那些比较老的机器，那时候我们没有建立数据库，所以说那个机器已经回血卖掉了，没法再给大家做了。当然，有一些这个手机呢，它是屏蔽了测试软件，这个我们也没有办法给测试啊。OK， 后面再有什么问题，之后的花絮中我们再和大家详细讲解。